Hello learners. In this video, we will be covering Herzberg's two-factor theory. In the previous video, we saw Maslow's need hierarchy theory of motivation, which is the most popular theory when it comes to motivation. But Herzberg two-factor theory comes a close second. This is also another very popular theory when it comes to motivation and especially job satisfaction. So, we have talked about this theory in the job satisfaction. We have talked about it in the job satisfaction. We will talk about it in more detail with appreciation and criticism. मोटिवेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ दिस थ्योरी नाउ दिस थ्योरी वाज प्रपोज बाय फ्रेडरिक हर्सबर्ग उन्हीं के नाम के बेसिस पे इसका नाम हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी कहा गया है इस थ्योरी को कई बार मोटिवेशन हाइजीन हाइजीन थ्योरी भी कहा जाता है तो अगर आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर ऐसा क्वेश्चन हो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी तो यू जस्ट हैव टू मेंशन और कुछ नहीं हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी को ही आपको लिखना है Now this theory is widely accepted by HR managers all over the world. काफी popular theory है when it comes to work on the motivating factors in corporate environments. What was the methodology of this theory? ये theory के ऊपर हम लोग किस तरह से पहुँचे? तो Herzberg ने he carried out a survey of 200 accountants and engineers and इस survey के दौरान इस research के दौरान respondents को दो questions पूछे गए थे. First question was when did you feel particularly good about your job? आप अपने काम के बारे में आपको कब सबसे ज्यादा अच्छा लगा एंड वेन डिड यू फील एक्सेप्शनली बैड अबाउट योर जॉब ऐसा कौन सा समय था जब आपको अपनी जॉब बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी नाउ इनके रिस्पॉन्सेस के बेसिस पे ये जो 200 रिस्पॉन्सेस मिले थे उसके बेसिस पे हर्सबर्ग स्टडी दैट सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिस्टेंटली रिलेटेड टू जॉब सेटिस्फेक्शन वाइल अदर्स टू जॉब डिससेटिस्फेक्शन मतलब कुछ आंसर जो हमें मिले थे वो इशारा कर रहे थे जॉब सेटिस्फेक्शन की तरफ एंड कुछ इशारा कर रहे थे जॉब डिससेटिस्फेक्शन की तरफ तो ये जो फैक्टर्स हर्सबर्ग ने आइडेंटिफाई किए अपने रिस्पॉन्सेज में इनको उन्होंने क्लासिफाई किया कैटेगराइज किया मोटिवेटर्स एंड हाइजीन फैक्टर्स के अंदर तो जो फैक्टर्स जॉब सेटिस्फैक्शन दे रहे थे उन्हें हर्सबर्ग ने मोटिवेटर्स कहा और जो फैक्टर्स जॉब डिससेटिस्फैक्शन दे रहे थे उनको हाइजीन फैक्टर्स बोला नाउ ये मोटे तौर पर ये जो उनके हर्सबर्ग के रिस्पॉन्सेज थे दीज वर दिस वॉज द क्लासिफिकेशन जो उन्होंने किया था तो What were the hygiene factors? तो company की policy, administration, supervision किस तरह का manager है company में किस तरह से supervision है, interpersonal relations कि हमारे co-workers के साथ, peers के साथ, subordinates के साथ कैसे worker worker और supervisor relations है, working conditions, house the temperature, lighting कैसी है, washrooms कैसे हैं, status, then security, job security किस तरह की है, तो दे ये थे hygiene factors. अगर ये workers को नहीं मिल रहे थे so they were dissatisfied with their job. Now, motivators जो थे, they were achievement के उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिला गया। ना सिर्फ आगे बढ़ने का मौका मिला, sorry that is advancement. Achievement मतलब उन्हें कुछ achieve करने का, उन्हें कुछ जो targets दिए थे, उनको achieve करने के tools दिए गए, उनके मौके मिले गए, और achievement मिलने के बाद, they were recognized for their achievement. उनको चाहे वो financial recognition हो, चाहे कोई शाबाश हो, चाहे कोई certificate हो, चाहे कोई trophy हो, उनको recognize किया then the work itself acted as a very big motivating factor responsibility हर एक worker को responsibility लेना पसंद है या उनको at least ये माना जाता है कि हमें अपने काम की जिम्मेदारी ले उठाने का मौका दिया जाए advancement growth career में आगे बढ़ने का मौका मिला जाए इन factors को हर्सबर्ग ने classify किया as motivators now एक factor की मैंने बात नहीं की अगर आपने देखा होगा which is salary now salary ऐसा है कि हर एक इंसान को basic काम करने के लिए basic salary तो चाहिए तो सैलरी कॉमनली शोड अप एज अ मोटिवेटर एज वेल एज हाइजीन सेक्टर मतलब कि हर एक इंसान को बेसिक काम करने के लिए सैलरी तो चाहिए ही चाहिए अगर आप सैलरी नहीं दोगे तो दे विल बी डिससेटिस्फाइड विद जॉब बट सैलरी के अंदर जो आगे है कि भाई सैलरी के अंदर आपको ग्रोथ मिला या फिर आपको इंसेंटिव मिले जो बोनस मिले सो दो एक्टेड एज मोटिवेटर्स ऑल्सो सो सैलरी या मनी या पैसा एक ऐसा यूनिक फैक्टर है विच एक्ट एज अजीन फैक्टर ऑल्सो एंड मोटिवेटर्स ऑल्सो नाउ इस थ्योरी को एक्सप्लेन समझने के लिए थोड़ा सा और हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं तो इंट्रेंसिक फैक्टर्स जैसे कि अचीवमेंट इंट्रेंसिक मतलब जो जॉब से डायरेक्टली कनेक्टेड कनेक्टेड है जॉब से डायरेक्टली रिलेटेड फैक्टर्स है फॉर एग्जांपल अगर अपने काम को आप अचीव कर रहे हैं अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं दैट इज योर अचीवमेंट आपको रिकग्नाइजेशन मिल रहा है टारगेट्स अचीव करने के लिए द वर्क इट सेल्फ वेदर यू लाइक द नेचर ऑफ द जॉब या फिर आप सिर्फ काम काम के खातिर कर रहे हैं आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है अपने काम के लिए आगे बढ़ने का चांस एडवांस एडवांस होने का चांस प्रमोशन के चांसेस ये सब से आपको जॉब सेटिस्फैक्शन महसूस हो जाता है एंड दे वर नोन एज मोटिवेटर्स 
वहीं पे एक्सट्रेंसिक फैक्टर्स जो मतलब वर्कर्स या काम के डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है वर्कर्स के डायरेक्टली हाथ में नहीं है और डायरेक्टली जॉब से रिलेटेड नहीं है बट दे वर पार्ट ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन विच अफेक्टेड द वर्कर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सच एज कंपनी पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन आपका सुपरवाइजर कैसा है सैलरी स्टेटस सिक्योरिटी ये सब जो फैक्टर्स थे दे अगर ये नहीं मिल रहे हैं तो वर्कर्स वर गोइंग टूवर्ड्स डिससेटिस्फैक्शन इसलिए इसको हाइजीन फैक्टर्स बोला गया नाउ वर्कर्स को मोटिवेशन वर्कर्स को सॉरी मैनेजर्स को वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए दे हैव टू कोप विद बोध अ मैनेजर शी हैज टू कोप विद बोध द फैक्टर्स सेटिस्फायर एज वेल एज डिसफायर मतलब कि एक एंड पे तो आपको अपने वर्कर्स का डिससेटिस्फैक्शन निकालना है उन्हें हाइजीन फैक्टर्स देके दूसरी तरफ आपको उनको मोटिवेट करना है मोटिवेटर्स देके सेटिस्फायर फैक्टर्स देके नाउ ये इस थ्योरी का मेरे मुताबिक से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आप हाइजीन फैक्टर्स इंप्रूव कर रहे हैं अगर आप अपने वर्कर्स को हाइजीन फैक्टर्स दे रहे हैं तो डिससेटिस्फैक्शन रिमूव हो रहा है बट अभी तक दे आर नॉट मोटिवेटेड ये दे आर ओके दे आर न्यूट्रल टूवर्ड्स योर जॉब ठीक है हम अपने काम से डिससेटिस्फाइड नहीं हमारे को काम जैसा काम दिया गया मुझसे हम खुश है बट अभी तक कोई मोटिवेशन फील नहीं हुआ है लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम नाउ सपोज जैसे ये लाइन है इसमें एक एंड पे आप देखते हैं डिस ये जॉब डिससेटिस्फैक्शन एंड दूसरे स्पेक्ट्रम पे आप देखते हैं मोटिवेशन और इसके बीच में यू हैव टू कम टू वन पॉइंट जहां पे दे आर न्यूट्रल अबाउट देयर जॉब दे आर नीदर सेटिस्फाइड नॉट डिसेटिस्फाइड इसको अगर आप जैसे अगर माइनस वन मान ले इफ यू थिंक दिस इज माइनस वन न्यूट्रल इज बींग जीरो and motivation is plus 1 now what we want we want our workers to be motivated we want our workers to towards plus 1 hum chahte hain ki wo plus 1 ki taraf jaye let me just keep this aside yeah hum chahte hain ki hamare workers they should be motivated but agar aap unhe hygiene factors dete hain agar if you provide them hygiene factors agar hygiene factors nahi milta hai to workers are highly dissatisfied बट अगर आप हाइजीन फैक्टर्स देते हैं उन्हें तो दे विल नॉट बी डायरेक्टली मोटिवेटेड ये सिर्फ माइनस वन से जीरो पे आएंगे दैट मींस दे विल बी न्यूट्रल टुवर्ड्स देयर जॉब दे विल बी लाइक ठीक है हम अपने काम से डिससेटिस्फाइड uh, नहीं है बट कोई खास मोटिवेटेड नहीं हमें जितना काम दिया गया उतना काम ही हम करेंगे नाउ आपको उनको मोटिवेशन के लिए मतलब यहां से न्यूट्रल से मोटिवेटेड फील करने के लिए यू हैव टू गिव देम फर्दर मोटिवेटर्स मोटिवेटिंग फैक्टर्स तो आपको उनको मोटिवेटर्स ये देंगे जब आप यहां से न्यूट्रल से उनको मोटिवेटर्स देंगे तो दे विल बिकम दे विल बिकम कंप्लीटली मोटिवेटेड तो वर्कर तो एक एज ए मैनेजर आपका क्या काम है कि पहले तो उन्हें हाइजीन फैक्टर्स देना है कि भाई बेसिक पगार वर्किंग कंडीशन सेफ्टी सिक्योरिटी एडिक्वेट सुपरविजन वो देके आपको उनका डिसेटिस्फैक्शन निकालना है तो दे विल बी इन दैट स्टेट ऑफ माइंड वेर देर आर न्यूट्रल दे आर नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव फिर आपको उनके अंदर मोटिवेटर्स का तड़का मारना है सो दैट दे फील मोटिवेटेड टूवर्ड्स देअर जॉब सो वही बात यहाँ की गई है Improving hygiene factors, dissatisfaction, dissatisfaction will be removed, but a favorable frame of mind is still not created for motivation. Now you have to provide them the satisfiers. हम लोगों ने जो motivating motivating factors देखे हैं, recognition, job, responsibility, ये जब आप उनको देंगे, then motivation will take place. Now managers they should be realistic, not to expect motivation by only improving the hygiene factors. अगर मैं अपने वर्कर्स को ये बोलना शुरू कर दूँ, अरे भाई तुमको क्या problem है? मैंने तुमको इतना अच्छा office दिया है, bright lighting है. तुम्हें ठीक से पगार टाइम से पगार दे देता हूँ कोई तुम्हारे को पगार के अंदर डिले नहीं हो रहा है साफ सुथरे वॉशरूम से तुम्हारे का मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडली तरीके से बात करता हूँ फिर तुमको क्या प्रॉब्लम है फिर तुम अपने काम से मोटिवेटेड क्यों नहीं हो अगर आप उन्हें ये सब दे रहे हो तो दे आर सिंपली न्यूट्रल टूवर्ड्स देयर जॉब उनको अपने जॉब से कोई प्रॉब्लम नहीं है बट दैट डजन मीन के उनको दे रहा है ओके साहब अगर आप हमें अच्छा ऑफिस कंडीशन दे रहे हैं हमें पगार दे रहे हैं बिग डील हर कंपनी ये चीज देती है और उसके बदले में हम भी आपको काम करके दे रहे हैं पर अगर आप हमें मोटिवेट करना चाहते हैं हम आप हमें और प्रोत्साहन करना चाहते हैं तो कुछ आप भी हमें बढ़ के दीजिए कि अगर हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें रिकग्नाइजेशन मिले कुछ नहीं हो तो कंपनी के न्यूज़लेटर में हमारा रिकग्नाइजेशन हो जाए हमें कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव दे सकते हैं तो वो दे दीजिए हमें अपने काम की जिम्मेदारी खुद दीजिए अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हमें आगे कंपनी आगे बढ़ने का मौका दे आप ये अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वी विल बी मोटिवेटेड टू परफॉर्म के चलो भाई अच्छा करेंगे तो हमें और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा सो दिस इज वाई You should remove the dissatisfaction by giving the hygiene factors, 
but you should again put in some motivators to motivate your employees further now is theory ka appreciation dekh lete hain now it encourages a tremendous impact on stimulating thought research and experimentation on the topic of motivation at work is theory ne logo ko is direction mein sochne mein majboor kiya ki exactly kya factors hote hain jinse workers motivated ya demotivated feel karte hain and it gives a specific action managers ko ek action plan ek recommendation plan diya hai ke theek hai aap agar basic cheeze de rahe basic amenities de rahe to worker will be set, uh, will not be dissatisfied but motivate karne ke liye aapko kya kya specific action plan karna hai wo is theory ke dwara samjhaya gaya hai now it is a job design technique of job enrichment in contribution of husband matlab ki job design companies mein jo kiya jata hai job enrichment ke liye uske andar ye theory ko bahut acche se bahut bariki se use kiya jata hai एंड जो मास्लो ने जो पांच किस्म की नीड्स हमारे सामने रखी थी बेसिक नीड्स फिर बाद में सेफ्टी नीड्स फिर सोशल नीड्स फिर सेल्फ एस्टीम नीड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स ये पांचों नीड्स को कंडेंस करके हर्सबर्ग ने टू डायमेंशनलाइज किया उन्होंने इसको दो पहलुओं में लेके गए कि वट आर दाइजीन फैक्टर्स वट आर द मोटिवेटिंग फैक्टर्स और मैनेजर्स किस तरह से काम करें तो इसलिए इस थ्योरी को काफी अप्रिशिएट किया गया बट अप्रिसिएशन के साथ साथ इस थ्योरी की क्रिटिसिज्म की लाइन ज्यादा लंबी है इसकी फेरिस ज्यादा लंबी है नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट क्रिटिसिज्म इस थ्योरी का इट वाज दैट द प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय हर्सबर्ग इज लिमिटेड बाय इट्स मेथोडोलॉजी इसकी मेथोडोलॉजी के ऊपर काफी क्वेश्चन हुआ आगे भी हम देखेंगे इसकी रिलायबिलिटी भी क्वेश्चन की गई यहां पे कहा गया कि भाई आप आप जो जिस तरीके से जो सर्वे कर रहे हैं या जो क्वेश्चंस वर्कर को पूछ रहे हैं वो शायद काफी डीप नहीं है कुछ और डायमेंशंस भी हो सकते हैं एंड इस इस थ्योरी का एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि जब चीजें अच्छी चल रही होती है तो लोगों की आदत है कि सारा क्रेडिट अपने आप पे लेने के नहीं हम अच्छा कर रहे हैं बिकॉज हम बहुत मेहनत कर रहे हैं हम सेल्फ मोटिवेटेड है वी आर ड्रिवन टूवर्ड्स अवर कंपनी बट चीजें खराब लगने हो कंपनी में जब चीजें खराब होने लग जाती है जब रिजल्ट नहीं मिलते तो वर्कर्स एक्सट्रीम से एनवायरमेंट को दोष देना शुरू कर देते हैं कि साहब मैं तो बहुत हार्ड वर्किंग हूँ मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ पर हमें ना हमारी पगार टाइम से मिलती है ना हमारा ऑफिस अच्छा है देखिए मेरा कंप्यूटर खराब है देखिए मेरे टूल्स बरोबर नहीं है तो जब चीजें खराब होने लग जाती है तो बोलते हैं ना नाश ना जाने आंगन टेढ़ा जब चीजें खराब होने लग जाती है तो हम सारा दोष बाकी फैक्टर्स के ऊपर देने लग जाते हैं और जब अच्छा चल रहा होता है तो सब कुछ हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं सब हमने किया है इसकी जैसे मैंने पहले भी कहा इसकी रिलायबिलिटी क्वेश्चन है क्वेश्चन में आती है कि भाई हसबर्ग ने जो जिन तरीके से इसको लिया जिन जिन दो क्वेश्चन के बेसिस पे थ्योरी को बेस किया उसको एक बार वापस से देखने की जरूरत है ये एक इसका बहुत कॉमन क्रिटिसिज्म किया गया है कि ये जो थ्योरी है ये इन एसेंस जॉब सेटिस्फेक्शन की थ्योरी है ये मोटिवेशन की थ्योरी नहीं है इसलिए हम जब जॉब सेटिस्फेक्शन का सेटिस्फेक्शन का चैप्टर पढ़ रहे थे तब भी हमने इस थ्योरी को देखा था कि दिस इज मोर ऑफ अ थ्योरी अबाउट जॉब सेटिस्फेक्शन इट इज नॉट रियली अ थियोरी ऑफ मोटिवेशन नो ओवरऑल मेजर ऑफ सेटिस्फेक्शन वॉज यूटिलाइज मतलब कि एक इंसान की होलिस्टिक अप्रोच जैसे हमने मास्लो के अंदर एक व्यक्ति एक व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व स्टडी करने की हमने कोशिश की उसको होलिस्टिक अप्रोच लेने की स्टडी की कि भाई उसको रोटी कपड़ा मकान भी चाहिए दोस्त भी चाहिए अपना सेल्फ भी उसका सेटिस्फाइड होना चाहिए तो आपने एक व्यक्ति के सारे सारे पहलुओं के ऊपर नजर डाली यहाँ पे हम लोग सिर्फ दो ही फैक्टर्स देख रहे हैं भाई वट आर दी हाइजीन फैक्टर्स एंड वट आर द मोटिवेटर्स नाउ इट मे बी वेरी वेल द केस दैट अ पर्सन में डिसलाइक अ पार्ट ऑफ इज जॉब Yet think the job is acceptable. Now, for example, मुझे शायद मेरा supervision, मुझे मेरा manager नहीं अच्छा लगता है which is part of a uh, hygiene factors. But मुझे उससे कोई ऐसी problem नहीं है कि मैं एकदम demotivated feel करूं मैं अपने काम के लिए काम करना चाहता हूं I like my job. So this is one of the criticism of this theory. Now this theory is a bit इनकन्सिस्टेंट विद द प्रीवियस रिचर्च ये सिचुएशनल वेरिएबल जैसे मैंने बोला हमने सिर्फ दो ही क्वेश्चन के ऊपर फोकस किया है देर आर मेनी अदर डायमेंशन वेन इट कम टू मोटिवेशन Now, ये थ्योरी सबसे पहले ये प्रिज्यूम कर रही है ये अज्यूम कर रही है कि देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन सेटिस्फेक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बट हमने जब क्वेश्चन है डिजाइन किया हमने जब रिसर्च डिजाइन की तो वी फोकस्ड ओनली ऑन सेटिस्फेक्शन आपने वर्कर को तो पूछ लिया कि वट मेक्स यू सेटिस्फाइड वट मेक्स यू डिससेटिस्फाइड बट हमने प्रोडक्टिविटी जो पार्ट है इस पूरे इक्वेशन का उसमें तो कोई हमने क्वेश्चन पूछा ही नहीं डी डेंट आस्क भाई आपका अगर आप डिससेटिस्फाइड फील करते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी पे क्या असर पड़ता है या सेटिस्फाइड करते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी इंक्रीज हो जाती है इस चीज की तरफ तो हमने गौर दिया ही नहीं गौर किया ही नहीं नाउ एक और क्रिटिसिज्म इस थ्योरी का ये भी है कि ये जो दो फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं दो कैटेगरीज ऑफ फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं हाइजीन फैक्टर्स एंड मोटिवेटर्स दे आर नॉट एक्चुअली डिस्टिंक्ट 
क्योंकि बिकॉज बोथ मोटिवेटर्स एंड हाइजीन दे कंट्रीब्यूट टू बोथ सेटिस्फेक्शन एंड डिससेटिस्फेक्शन जैसे कि चलो सैलरी के केस में तो हमने हमने माना कि सैलरी इज बोथ हाइजीन फैक्टर एज वेल एज मोटिवेटर बट कुछ लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अब सुपरविजन अब आपका बॉस आपको अच्छे से सुपरवाइज करे और आपके साथ एक अनबायस व्यवहार करे एंड शुड बी फेयर टू यू नाउ दिस इज नॉट ओनली हाइजीन फैक्टर बट इट इज अ मोटिवेटर ऑल्सो बिकॉज नॉट ओनली डू यू वॉन्ट इट के काम करने के लिए मुझे अनबायस सुपरविजन तो चाहिए बट अगर आपको ये नहीं मिलेगा तो यूल फील डीमोटिवेटेड इसी तरह हम बाकी सब भी फैक्टर्स को भी देख सकते हैं तो ये जो लाइन है वो बड़ी थिन है कि वेदर दे आर हाइजीन फैक्टर्स और मोटिवेटर्स तो इसका एक क्रिटिसिज्म ये भी माना जाता है सबसे बड़ा इस थ्योरी का इस क्रिटिसिज्म ये है कि इस थ्योरी के कारण मैनेजर्स दे पुट सो मच एम्फेसिस ऑन द मोटिवेटर्स सारा टाइम और ये मैंने प्रैक्टिकली कंपनियों में देखा हुआ है मैनेजर्स आर सो वरिड कि हमको भाई अवार्ड सेरेमनी कर देनी है हमको एम्प्लॉय ऑफ द वीक डिक्लेयर करना है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ डिक्लेयर करना है वी वांट टू बी कूल विद आर एम्प्लॉयज दे आर सो फोकस्ड ऑन द मोटिवेटर्स कि इसके चक्कर में हाइजीन फैक्टर्स को ही भूल जाते हैं वो ये इग्नोर कर जाते हैं कि भाई हमारी बेसिक वर्किंग कंडीशन ठीक है कि नहीं है हम इंसेंटिव और बोनस पे इतना फोकस करने लग जाते हैं कि हम बेसिक सैलरी उनको ठीक दे रहे कि नहीं दे रहे वो भूल जाते हैं सैलरी टाइम पे दे रहे कि नहीं दे रहे वो भूल जाते हैं तो कभी कभी ये थ्योरी मैनेजर्स के अंदर एक मायोपिक व्यू क्रिएट कर देती है सो दिस वॉज ऑल अबाउट हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी इन स्पाइट ऑफ ऑल इट्स क्रिटिसिज्म दिस इज क्वाइट अ यूजफुल थ्योरी अगर आप कंपनी के अंदर एक एच आर मैनेजर हो इट इज क्वाइट यूजफुल फॉर यू टू गेव गेट अ बेसिक डायरेक्शनल आइडिया अबाउट हाउ टू मोटिवेट योर एम्प्लॉयज इन किस तरह से आप उन्हें गाइड कर सकते हैं टू गो बियॉन्ड योर गो बियॉन्ड देयर ऑर्डिनरी जॉब नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी टेकिंग अप ई आर जी थ्योरी so please click on the next video to learn more about erg theory and if you are still here please uh, click the like button uh, drop me a comment if you have any doubts if you want to ask me a question just drop me a comment and uh, subscribe to the channel if you have not subscribed yet and please 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 share this video with your classmates with your friends so that unke exam mein unko bhi padhne mein madad ho sake and i would be very happy if more and me more people learn with the grumpy, uh, grumpy professor so yeah that's it from me see you in the next video with the erg theory thank you